பெரியரா வள்ளி நகரம் குறவன் குரத்தியர் இன்னொரு மக்கள் இருக்காங்க குறவன் குரத்தியர் சரிமா குறவன் குரத்தியர் கழுத்தில் நிறைய நகை போட்டிருப்பாங்களா நகை போட்டிருப்பாங்களான்னு கேட்டேன் நகை போட்டிருப்பாங்களான்னு கேட்டேன் தங்க நகையை அணிஞ்சிருப்பாங்களா கழுத்து வெத்தா இருக்கும் அதான் காலியாக இருக்கும் கழுத்து வெத்தா இருக்கும் வெத்தா இருக்கும் வெத்தா இருக்கும் வெத்தா இருக்கும் அதனால் இன்னொரு மக்கள் கேட்டாங்கன்னா வெப்பன் கொஞ்சம் வெத்தா இருக்கும்ல எதுவுமே போட்டிருக்க மாட்டாங்கல்ல நகை போட்டிருக்க மாட்டாங்கல்ல சார் இதுல சிம்பிளா இது லெமன் வெப்பன் அப்ப குறவன் குரத்தி ஏறவும் கழுத்து வெத்தாதான் இருக்கும் வெப்பன் கேட்டா தெய்வம் குறிஞ்சி கடவுளே யாரு அப்படின்னா முருகன் தான் முருகன் அவர் தமிழ் கடவுள் கூட சொல்லுவாங்க இல்ல தமிழ் கடவுள் யாருன்னா விநாயகர் கிடையாது முருகர் தான் விலங்கு விலங்கு அனிமல் விலங்கு இப்போ உங்க உங்களை கேட்கறேன் ஒரு மூணு விலங்கு சொல்லுமா அப்படின்னா நம்ம வாயில் என்ன தான் வரும் சிங்கம் புலி கரடி அதான் வரும் இல்ல புலி கரடி சிங்கம் அதான் சிங்கம் புலி கரடி அது புலி கரடி சிங்கம் எல்லாம் ஒண்ணுதான் மூணுமே வந்துச்சு பாரு சிங்கம் புலி கரடி நம்ம ஆஹ் அதுல அதுலயும் வரும் இதுலயும் வரும் அதுல வந்து முயல்மான் புலின்னு பார்த்தாலும் அதுலயும் வருது இதுலயும் வரும் கேட்டா ரெண்டுமே இருக்கும் இல்ல சிங்கம் புலி கரடி அல்லது புலி கரடி சிங்கம் கேட்டீங்களா அங்கே முயல்மான் புலின்னு ஏனோ இங்கே சிங்கம் புலி கரடி உணவு இது மலை தானுமா மலை நெல் மலை நெல் மலை நெல் மலை தானே இது நெல் மலை நெல் மனப்பாடம் பண்ணாதீங்கன்னா மலை நெல் புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா இது மனப்பா தேவையில்லை வீட்டில் படிக்க வேண்டியதில்லை அப்புறம் இன்னொன்னா திணை ரெண்டு சுயநை போடுங்க அங்கே வரகு சாமை பார்த்தோமா இங்கே வெறும் திணை மட்டும் வந்துச்சு பாருங்க திணை வரகு சாமி நம்ம ஜென்ரலாக சொல்லுவோம் மூணுமே ஆனால் இங்கே மலை நெல் திணை இது எல்லாமே மலையில் வர பகுதிகள் மலை நெல் திணை பூ குறிஞ்சின்னு ஒரு பூ இருக்குல்ல நான் கூட பார்த்தேன் குப்பு நடிகுதுன்னு சொன்னேன் என்ன அடிக்குது குப்புனே புனர்தலும் புனர்தல் நிமித்தம் உரிப்பொருளில் பார்த்தோம்ல அப்போ குறிஞ்சின்னு ஒரு பூ இன்னொரு பூ கேட்டாங்கன்னா தமிழ்நாட்டோடைய தேசிய மலர் என்னதுமா செங்காந்தல் மலர் அல்லது காந்தல் மலர் சொல்லுவீங்கள அந்த காந்தல் தான் இல்லை வரப்போகுது இந்த இலக்கியங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரவன் குரத்தியரை எப்படி திரும்ப டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க குறி சொல்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க பார்த்துக்கிங்களா படத்தில் கூட அந்த ஜெமினி கணேசன் இந்த கேஆர் விஜயா படத்தில் கூட ஒரு குறிகார மாதிரி நடிப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா இதோ ஒரு படம் அது டக்குன்னு மறந்துட்டேன் சிவகுமார் கூட இருப்பார் நினைக்கிறாரு இல்லை என்ன படம் அது அதுமாதிரி குரவன் குரத்தியராக இருப்பாங்க கேட்டா குரவன் குரத்தியரோட தொழிலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் ஒன்று இந்த மலைவாழ் மக்கள் அவங்களோட தொழிலே பார்த்தீங்கன்னா குறி சொல்கிறதா இருக்கும் குறி இந்த ஃபேஸை பார்த்து இது நடக்கும் அது நடக்கும் சொல்லுவாங்கள்ல குறி சொ தொண்டை நல்லா இருந்தால் தானே குறி நல்லா இருக்கும் தொண்டை நல்லா இருந்தால் குறி சொல்ல முடியும் தொண்டை நல்லா இருந்தால் தானே குறி சொல்ல முடியும் தொண்டை நல்லா இருந்தால் தானே குறி சொல்ல முடியும் தொண்டை நல்லா இருந்தால் தான் குறி சொல்ல முடியும் அப்போ பறை கேட்டாங்கன்னா தொண்டகப்பறை தொண்டகம் அப்படி போட்டிங்கனாலும் ஓகே தொண்டக பறை போட்டாலும் சரி தொண்டக பறை எனது குறிக்காரங்க குறி சொல்கிறது அவங்களோட வேலை அப்போ பறை கேட்டாங்கன்னா அவன் கொஸ்டின் எத்தனை கேட்பான் தொண்டகப்பறை எண்ணிலத்துக்கான பறை கேட்க போகிறோம் பார்க்கணும் தொண்டகம் குறி சொன் குறி சொல் சொல்கிறது தொண்டை நல்லா இருந்தால் குறி சொல்ல முடியும் குறி சொல்கிறவங்க யார் அந்த வார்த்தை பார்த்தாலும் டக்குன்னு லிங்க் பண்ணி யாரு குறவன் குறைத்தியர் அவங்க எங்கே இருப்பாங்க குறிஞ்சி அவள்தான் குறிஞ்சிக்கான பறை முல்லைக்கான பறை முல்லைப்பறையா ஏறுகோட்பறை அது அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்குமே முல்லைப்பறை கு குறிஞ்சி பறை அப்புறமா முல்லை வந்து முல்லைக்கொடி ஏறினே இருக்கும்ல ஏறுகோட்பறை மருதத்துக்கு தான் மனமுழா நெல் அருகினை பார்த்தோம் அதுக்கு மட்டும் ரெண்டு பறை பார்த்தோம் இதுக்கு நம்ம மீன் கோட் பறை பார்த்தோம் எதுக்கு நெய்தலுக்கு பாலைக்கு துடிப்பறை கட்சித்துன்னு சொன்னல நறுக்குன்னு கட்சித்தான் பாரு எப்படி இருந்திருக்கான் திருடனுக்கு ரெண்டு கட்சி எதிர்த்தான் வேற எவ்வளோ வெறி இருந்தது பாருங்க அதுக்கு சரி ஊர் ஊர்மா மா இந்த குரவன் குரத்தியரோட வீடு சின்ன வீடாக இருக்குமா இல்லை பெரிய இருக்குமா சிறு குடி 
இசை அமைச்சலாமா டென்ட்டு மாதிரி போட்டு தானே இருப்பாங்க உள்ள சின்னதாக டென்ட்டு மாதிரி அந்த இது மாதிரி ஓலகொட்டா போட்டு இல்லை துணி போட்டு அப்படி தானே இருப்பாங்க உள்ள சிறு குடி அவ்வளோதான் ஒரே ஒரு தான் சிறு குடி தொழில் மா மலையில் என்ன இருக்கும் பார் தேன் சீரி தேன் தேன் அப்போ தேன் எடுத்தல் மலையில் தேன் இருக்கணும் மலை தேன் இருக்குல்ல தேன் எடுத்தல் தேன் எடுத்தல் தேன் எடுப்பாங்க அந்த குரவன் குரத்தியோட தொழில் என்னது அந்த காலத்தில் தேன் தான் எடுத்துனு வருவாங்க அப்புறம் இன்னொரு தொழில் எதுன்னா அந்த மலையில் இருக்கிற தாவரங்களை தோண்டி அடியில் கிழங்கு இருக்கும்ல அது எடுப்பாங்க கிழங்கு அகழ்தல் மலையில் தான் கிழங்கு இருக்கும் காட்டில் இருக்காது தேன் எடுத்தல் கிழங்கு அகழ்தல் அகழ்தல் அகழ்தல்னா தோன்றது தேன் எடுத்தல் கிழங்கு அகழ்தல் பறவை அங்க காட்டுக்கோழி மயில் பார்த்தோம் ஏன்னா அது காடு இது இந்த இதெல்லாம் வந்து கிளி மயில் மயில் மண்டை ரிப்பீட் ஆகுது அங்க காட்டுக்கோழி மயில் இங்க கிளி மயில் கிளி அந்த குரவன் குறித்து ஜோசி சொல்றாங்கல்ல அந்த கிளி இருக்கும்ல ஜோசி சொல்றது கிளி இருக்கும்ல அப்படின்னு வச்சிங்க கிளி எங்கன்னா டக்குன்னு பார்க்கணும் ஆமா ஜோசி சொல்றவங்க கிட்ட தானே கிளி இருக்கும் அப்போ குறிஞ்சி கிளி மயில் மட்டும் ரெண்டுமே ரிப்பீட் ஆகுது இங்கே இருக்கும் அங்கேயே இருக்காது கிளி மயில் வேற என்ன சொல்லணும் மரம் அகில் அகில் ஆ போட்டு அகிலான்றீங்கல்ல அகில் அகில் வேங்கை அகில் வேங்கை வேங்கை மரம் வேங்கை என்னன்னா மரத்தோட பேரே வேங்கைன்னு ஒரு மரம் ஸோ அகில் வேங்கை சொல்லி பார்க்கலாமா குறிஞ்சி தெய்வம் முருகன் மக்கள் குரவன் குரத்தியர் குரத்தியர் வெப்பன் கழுத்துல வெத்தார்கள் சொன்ன வெப்பன் உணவு இது உடனே பார்க்கணும் மலை நெல் திணை மலை நெல் திணை விலங்கு சிங்கம்புலி கரடி பூ குறிஞ்சி காந்தல் காந்தல் மரம் அகில் வேங்கை பறவை கிளி மயில் மெயிலா மெயினா பார்த்தீங்கன்னா கிளி சொல்லணும் கிளி மயில் கிளி அந்த ஜோசியம் சொல்லணும் அவசியம் ஊர் சின்னதாக தானே இருக்கும் குறிக்காரங்க வீடு ஊர் சிறுகுடி தான் மகட் தான் ஊர் வந்து சின்ன வீரா தான் இருக்கும் சிறுகுடி நீர் அருவி நீர் சுனை நீர் பறை தொண்டகப்பறை ஏன்னா தொண்டை நல்லா இருந்தாலும் குறி சொல்ல முடியும் தொண்டகப்பறை பண் யாழ் தொழில் தேனெடுத்தல் கிழங்கு அகழ்தல் அதான் வெரி குட் சூப்பர் அஞ்சு முடிஞ்சிச்சா ஆ தேனெடுத்தல் கிழங்கு அகழ்தல் ஈஸியாக படிச்சுருக்கோம் இது ஒரு வாட்டி வீட்டில் போய் பாருங்கள் டைம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் அடுத்தது போகலாம் சரி இந்த ஒன்னே ஒரு டாபிக் பண்ண சின்னதாக இதில் விட்டேன் முதற் பொருள் அப்படின்னா நிலமும் பொழுதுமா முதல் பொருள் நிலமும் பொழுதும் ஐவகை நிலங்கள் மலையும் மலை சார்ந்தெல்லாம் பார்த்தோம் சிறு பொழுது பெரும் பொழுது பார்த்தோம் இந்த ஒவ்வொரு திணைக்கும் சிறு பொழுது பெரும் பொழுது இருக்குது புரிதா நம்ம பார்த்தது முதல் பொருள் பார்த்தோமா முதல் பொருள்னா நிலமும் பொழுதும் கருப்பொருள் அப்படின்னா இப்போ நம்ம பதிமூணு கருப்பொருள் பார்த்தோம் அதான் கருப்பொருள் உரிப்பொருள்னா அந்த இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் பார்த்தோம் அது மாதிரி பார்த்தோம் கேட்டா அந்த இதுலேயே முதல் பொருளே ஒரு டாபிக் விட்டேன் பரவாயில்ல பின்னாடி கூட எதையும் என்ன பண்ணிங்கன்னா தினையும் பொழுதும் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் போடுங்க அங்கே தனித்தனியாக பார்த்தோம்ல சிறு பொழுதுனா சிறு பொழுதுனா இந்த டைமு பெரும் பொழுதுனா இந்த மாதம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இது இப்போ நான் படிக்க போகிறேன்னா ஒவ்வொரு திணைக்கும் சிறு பொழுது பெரும் பொழுது திணையும் பொழுதும் டாபிக் போடுங்க எங்கே வேணாலும் எதிரிலாம் இங்கே கூட எதிரிங்க திணையும் பொழுதும் அவன் கேட்க போகிறது கொஸ்டின் கேட்க போகிறான் குறிஞ்சிக்கான சிறு பொழுது எதுன்னு கேட்பான் குறிஞ்சிக்கான சிறு அங்கே தனித்தனியாக பார்த்தோம்னா சிறு பொழுது தனியாக பார்த்தோம் பெரும் பொழுது தனியாக பார்த்தோம் ஆனால் எந்தெந்த திணைக்கு எந்தெந்த பொழுதுன்னு நம்ம பார்க்கலல அது இப்போ சொல்ல போகிறேன் ஈஸியாக தான் இருக்கும் லிங்க்கே தான் சொல்ல போகிறேன் புரியா திணையும் பொழுதும் நடுவெல்லாம் சொரி எழுத முடியாது பின்னாடி எதுங்க திணையும் பொழுதும் லைனெல்லாம் படிக்க வேண்டியதில்லை அவன் கேட்க போகிறான் குறிஞ்சிக்கான சிறு பொழுது பெரும் பொழுது எதுவும் கேட்க போகிறான் புரியுதா திணையும் பொழுதும் டாபிக் திணையும் பொழுதும் திணை எத்தனை திணைக்குது எத்தனை திணைக்குது குறிஞ்சி முல்லை 
மருதம் நெய்தல் பாலை இங்கே என்ன போகிறீங்கன்னா சிறு பொழுது மேலே இதுக்கு மேலே சிறு பொழுது அதாவது குறிஞ்சிக்கான சிறு பொழுது எது போகிறோம் புரியுதா இங்கே பெரும்பொழுது ஒவ்வொரு திணைக்கும் சிறு பொழுது எது போகிறோம் பெரும்பொழுது எது போகிறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை டாபிக் வந்து திணையும் பொழுதும் போட்டு திணையேட்டும் பொழுது எழுதுறோம் புரியுதா முல்லைக்கான சிறு பொழுது சொல்ல போகிறேன் முல்லைக்கான சிறு பொழுது சொல்ல போகிறேன் பக்கத்தில் இருக்கல சிறு பொழுது இங்கே எதுவும் அதுதானே முல்லைக்கான மா முல்லை பூ தானே அது மாலை கட்டலாம்ல நீங்கள் நினைப்பீங்க தோ இது கொடுத்தானே பூ இதில் மாலை கட்டலாமே நினைப்பீங்க இது டெய்லி கிடைக்குமா கிடைக்காது அதனால் மாலை கட்டுற அளவுக்கு கிடைக்காது அதானே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பூக்கும் அப்போ இது தானே பூ அதை தாண்டி தானே பூ அப்போ முல்லைக்கான சிறு பொழுது மாலை புரியுத சொல்கிறது இதில் தான் மாலை கட்ட முடியும் இதில் கட்ட முடியாது எப்போ ஒரு வாட்டி தானே பூக்குது அப்போ முல்லைக்கான சிறு பொழுது கேட்டாங்கன்னா மாலை நம்ம பார்த்தலாமா காலை நண்பகல் ஏற்பாடு மாலை யாமம் வைகிறை ஸோ முல்லைக்கான சிறு பொழுது மாலை முல்லைப்பூ அதனால் மாலை கட்டலாம் கட்டலாமா கட்டலாமா என்ன சரி மருதம் மருதம்னா என்ன நிலம் ஆ விவசாயி வீட்டிலேருந்து வயலுக்கு போகிறாரு எப்போ போவார் ஜென்ரலாக காலையில் வெடிகாலையில் போவார் கேட்டா அப்போ வைகரை நம்ம பார்த்தா ரெண்டுலேருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் பார்த்தேன் ஞாபகம் இருக்கா கா இரவு ரெண்டுலேருந்து காலை ஆறு மணி வரை பார்த்தோம் வைகரை அதானே காலையில் வெடிகாலம் போவாங்க மாடு வைகரை நெய்தல் நெய்தலுக்கான சிறு பொழுது சிறு பொழுது சொல்கிறேன் நெய்தலுக்கான சிறு பொழுது சரி நெய் அந்த மீன் பிடிக்கிறாங்கல்ல நெய்தல்னா கடலும் கடை சார்ந்த பகுதி தானே நம்ம கூட பார்த்தோம்ல என்ன என்ன உரி பொருள் அதுக்கு உரி பொருள் இரங்களும் கடலில் இறங்கி மீன் பிடிக்கிறாங்கன்னு சொன்னால இரங்களும் இரங்கள் நிமித்தமும் இதுமாதிரி கடலுக்கு போகும்போது வீட்டிலேருந்து வீட்டிலேருந்து கடலுக்கு போகிறாங்க ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக தண்ணியில் இருக்க போகிறாங்க வீட்டிலேருந்து என்ன பண்ணுவாங்கண்ணா அரிசி எத்தனை ஸ்டவ்வில் எடுத்துகிட்டு போவாங்க அரிசி பருப்பு காய்கறி ஸ்டவ்வு வலை எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணி தான் போவாங்க எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணி தானே போக முடியும் ஏன்னா கடலில் என்ன கிடைக்கும் ஒரு தண்ணி இருக்கும் மீன் இருக்கும் மற்றெல்லாம் என்ன எப்படி கிடைக்கும் ஸ்டவ்வு டீசலு வண்டிக்கு தேவையான டீசலு வலை எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணி தான் போவாங்க 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 அப்போ ம நெய்தலுக்கான சிறு பொழுது கேட்டாங்கன்னா ஏன்னா ஏற்பாடு அது சிறு பொழுது தானே வருது காலை நண்பகல் ஏற்பாடுன்னு சொன்னல ஏற்பாடு அல்லது ஏற்பாடு இது எப்படி பிரிக்கலாம்னா எல் ப்ளஸ் பாடு அப்படின்னு பிரிக்கலாம் எல் அப்படின்னா சூரியன் பாடு அப்படின்னா சாங் கிடையாது மறையும் நேரம் நாத்தோம் சம்டைம் கூட வந்துருமா ஏற்பாடு அப்படின்னு அவனை பிரிச்சுட்டு எல் ப்ளஸ் பாடு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அந்த பாடு அண்டர்லைன் பண்ணி இதுக்குன்னா மீனிங் கேட்பான் பாடு அப்படின்னு என்னத்தனா மறையும் நேரம் அப்போ ஏற்பாடுன்னா சூரியன் மறையும் நேரம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் சரி பாலை சும்மா பிராக்கில் எதிக்கும் நெய்தலுக்கான சிறு பொழுது ஏற்பாடு பண்ணி தானே போகிறாங்க கடலுக்கு பாலைக்கான சிறு பொழுது பாலை வனம்னாலே வெயில் தானே அப்போ நண்பகல் நண்பகலில் தானே வெயில் அடிக்கும் மத்தியான டைமில் பாலைக்கான சிறு பொழுது நண்பகல் பாலைக்கான சிறுபொழுது இப்போ நம்ம பெரும்பொழுது பார்க்கலாம் குறிஞ்சிக்கான சிறுபொழுது இங்கே கூ இருக்குதா அங்கே இருந்து கூ பூ பார்த்தோம் இதில் கூ இருக்குதா இல்லை மம் இருக்குதா குங்குமம் அப்படின்னு ஆமிச்சிங்க இப்போ குறிஞ்சிக்கான சிறுபொழுது குங்குமம் அப்படின்னு ஆச்சு கூ இல்லை மம் இருக்குல்ல அப்போ குறிஞ்சிக்கான சிறுபொழுதுனா யாமம் யாமம் யாமத்துக்கான டைம் என்னது இரவு பத்து டு அதானே இரவு ரெண்டு மணி வரை ஞாபகம் இருக்கா இரவு பத்துலேருந்து இரவு ரெண்டு மணி அப்போ கூ இல்லை யாம் மம் இருக்கு அப்போ குங்குமம் அப்படின்னு ஆச்சு குறிஞ்சிக்கான சிறுபொழுது யாமம் முல்லைக்கான சிறுபொழுது மாலை மருத்துவத்துக்கான சிறுபொழுது வைகரை நெய்தலுக்கான சிறுபொழுது ஏற்பாடு பாலைக்கான சிறுபொழுது நண்பகல் முடிஞ்சிச்சு அவள்தான் இப்போ பெரும்பொழுது பார்க்குறோம் பாலை அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு நினைவு வருவது வெயில் தான் வேற ஒன்றும் கிடையாது பாலைக்கான 
சரி போய் சொல்ல போகிறாங்க பாலைக்கான பெரும்பொழுது கேட்டா பாலைனாலே வெயில்மா நம்ம பெரும்பொழுதுன்னா ஒன்றும் இல்லைம்மா கார் குளிர் முன்பணி பின்பணி இளவெனி முதுவெனி அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த காலம் தான் எது போகிறோம் ஸோ வெயில் வெயில் இருக்குல்ல அந்த வெயில் எல்லாமே வந்துடும் எதில் எல்லாம் வெயில் வெயில் வருது பா கார் குளிர் முன்பணி பின்பணி இளவேனில் முதுவேனில் அப்போ ரெண்டு வெயிலுமே இதில் வந்துடும் பாலை ஒன்றுனால வெயில் தான்மா வேறு எதுவும் இருக்காது அப்போ இளவேனில் இளவேனில் காலம் அப்புறம் முதுவேனில் முதுவேனி <laughs> 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 இளவேனில் முதுவேனில் பின்பணி புரியுதா அதுக்கே சொல்கிறேன் ஏன்னா இன்னொன்று பண்ணிடுது முன்பணின்னு ஒன்று இருக்குது இதில் வராது அதனால தான் பின்பணி வெயில் வச்ச பின்னாடி நம்ம லைட்டாக பணி பெயர்னால தான் நம்ம மாடி மேலே உட்காந்து தூங்குறோம் அதானே உட்காந்து தூங்குறோம் இல்லை படுத்து தூங்குறோம் பின்பணி மா குறிஞ்சி பூ எங்கே போகுது ஆ ம மலையில்னா எங்கே அப்படின்னா ஊட்டி கொடைக்கானலில் அந்த பக்கம் போகுது சொல்கிறாங்கல்ல கேட்டால் பன்னெண்டு வருஷம் இருக்கிறாரு ஊட்டி அப்படின்னால நம்மளுக்கு நினைவு கூறதுன்னா காலம் குளிர்காலத்தில் அந்த பூக்கும் ஆனால் பன்னெண்டு வருஷம் இதுவரை பூக்கும் புரியுதா ஊட்டி கொடைக்கானல் தான் அந்த பூ பூக்குது புரியுதா ஸோ குளிர்காலம் நம்ம குளிர்காலத்தில் கார்லேயோ பைக்லேயோ இல்லை சைக்கிள்லேயோ போகும்போது ரோடே தெரியாது பார்த்துருக்கீங்களா வெள்ளையாக இருக்கும் முன்னாடி பனியாக இருக்கும் அதானே நம்ம முன்னாடி பனியாக இருக்கும் காரில் போகும்போது அப்படியே அந்த இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி வெள்ளையாகிடும் முன்னாடி பனியாக இருக்கும் முன்னாடி பனியாக இருக்கும் முன்னாடி பனியாக இருக்கும் அப்போ குறிஞ்சி அப்படின்னாலே குளிர்காலம் முன்பணி கேட்டா வெயில் அடித்த பின்னாடி பனி பெய்யும் அப்போ பின்பணி குளிர்காலம்னாலே முன்னாடி பனியாக இருக்கும் அதானே முன்னாடி நம்ம ஒயிட்டாக இருக்கும்ல முன்பணி மருதத்துக்கான பெரும்பொழுது மருதம் அப்படின்னா என்ன நிலம் வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும் இந்த வயலும் வயல் சார்ந்த விடும் இந்த உழவர்கள் வந்து எந்த டைமில் வந்து பயிர் விளைவிப்பாங்க எந்த எந்த டைமில் பயிர் விளைவிப்பாங்க கேட்குறேன் வருஷம் ஃபுல்லாக அந்த நிலம் நல்ல நிலமாக இருந்ததுன்னா மூணு போகமும் விளையும் நல்ல நிலமாக இருந்தால் மூணு போகம் வருஷம் ஃபுல்லாக அங்கே தான் இருப்பாங்க பயிர் போட்டால் கூட அது வளர்த்துன்னு பார்க்க மாட்டாங்க டெய்லி போய் பார்த்துட்டு வருவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா விவசாயெல்லாம் போய் சும்மாவாவது பார்த்துட்டு வருவாங்க ஸோ அப்போ ஆறு பெரும்பொழுதுகளுமே வரும் அப்போ ஆன்சர் என்னதுன்னா ஆன்சர் என்னது ஆறு பெரும்பொழுதுகளும் அப்படின்னா கார் குளிர் ஏன் அப்படின்னா குளிர்காலத்தில் குளிர்கார பயிர் போடுவாங்க வெயில் காலத்தில் அந்த வெள்ளிக்காய் அதெல்லாம் இருக்குல்ல அது போடுவாங்க மழை காலத்தில் மழை காலத்தில் தாங்குற மாதிரி அந்த பயிர் போடுவாங்க அப்போ ஆறு பெரும்பொழுதுகளுமே இதில் வரும் மருதத்தில் பெரும் அப்படியே அப்படியே போட வேண்டியது தான் மருதத்தில் ஆறு பெரும்பொழுதுகளும் ஆறு பெரும்பொழுதுகளும் அப்படின்னா அப்படின்னா தட் இன்க்ளூட்ஸ் என்னதுன்னா கார் குளிர் முன்பணி பின்பணி இளவேனில் முதுவேனில் நடத்தும் ஆறு பெரும்பொழுதுகளும் அப்புறம் நெய்தல் மீனவர்கள் வந்து எப்போ கடலுக்கு போவாங்க எந்த மாதத்தில் கடலுக்கு போவாங்க இருக்கா எந்த மாதத்தில் கடலுக்கு போவாங்க வருஷம் ஃபுல்லாக அவங்க அங்கே தான் இருப்பாங்க மீன் பிடி தடைக்காலம் இருந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடலில் தான் இருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த உப்பு விளைவிப்பாங்கல்ல கடல் நீரை தேக்கி வைத்து உப்பு விளைவிப்பாங்க பார்த்தா ஒன்று மீன் பிடிப்பாங்க இன்னொன்று உப்பு விளைப்பாங்க இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பெரும்போதுமே மழை அடிச்சாலும் சரி வெயில் அடிச்சாலும் சரி கடலுக்கு தான் போவாங்க புரியுதா கடலில் தான் இருப்பாங்க அப்போ மருத்துவத்துக்கும் நெய்தலுக்கும் பெரும்பொழுது சேம் தான் எது ஆறு பெரும்பொழுதுகளும் மனப்பாடம் பண்ணாதீங்கன்னா முல்லைக்கான சிறுபொழுது பெரும்பொழுது கார்காலம் காரு முள்ளு வச்சிங்க கார் எடுத்துட்டு போவோம் முள்ளு குத்தம் இல்ல அப்படி வச்சிங்க கார் எடுத்துட்டு போவோம் முள்ளு குத்தம் இல்ல டயர்ல அப்படி வச்சிங்க காரு முள்ளு எனக்கு நம்ம உரி பொருள் இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் பார்த்தோம் அப்போ கார் காலத்துக்கான பெரும்பொழுது கேட்டாங்கன்னா சாரி முல்லைக்கான பெரும்பொழுது தான் முல்லைக்கான பெரும்பொழுது கேட்டாங்கன்னா நான் பெரும்பொழுதுனாலே என்ன கார் குளிர் முன்பணி பின்பணி இளவெனில் முதுவெனில் இளவெனில் முதுவெனில் எல்லாமே வெயில் அப்போ பாலையில் வந்துடும் அதானே அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பெரும்பொழுதுகளும் பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவத்துக்கும் ஆறு பெரும்பொழுது தான் இதுக்கும் 
ஆறு பெரும்போதுகள் தான் அப்புறம் குறிஞ்சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா குறிஞ்சி அப்படின்னாலே குளிர்காலம் அவ்வளோதானே அப்புறம் முன்பணி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா முல்லைக்கான பெரும்போது ஒன்றே ஒன்று தான் காரு முள்ளு ஞாபகம் வச்சுங்க காரு திரும்பவும் முள் குத்தோம்ல அப்படி வச்சு முல்லைக்கான பெரும்போது கார் காலம் இல்லை கார் காலம் என் எழுத்துக்கான பெரும்போதும் கேட்பாங்க காரு முள்ளு அப்படி ஆச்சு சொல்லி பார்க்கலாமா முதல்ல சொல்லிட்டேன் இல்லா சொல்லிட்டேன் நம்ம எல்லாம் சரி சிறுபொழுது மட்டும் சொல்லி பார்க்கலாம் குறிஞ்சிக்கான சிறுபொழுது சிறுபொழுதுனாலே குறிஞ்சி என்னது காலை நண்பகல் ஏற்பாடாக தான் ஆ குறிஞ்சிக்கான சிறுபொழுது யாமம் ஏன்னா மம் இருக்கிறதுனால கூ இல்ல மம் குங்குமம் அப்படின்னு சொன்னேன் குறிஞ்சிக்கான சிறுபொழுது யாமம் முல்லைக்கான சிறுபொழுது மாலை முல்லையில மாலை கட்டலாம் அதுல மாலை கட்ட முடியாது அதனாலதான் இதுல கட்டுறோம் ஏன்னா நிறைய பூக்கா அதுல மாலை மருதத்துக்கான சிறுபொழுது வைகரை வெடிகால் தானே போவாங்க வை மருதம் நெய்தலுக்கான சிறுபொழுது ஏன்னா என் வீட்டில இருந்து போகும்போது ஏற்பாடு ஏற்பாடு பண்ணி தான் போவாங்க வள இதெல்லாம் ஸோ பாலைக்கான சிறுபொழுது நண்பகல் அவ்வளவுதான் சூப்பர் அடுத்தது பெரும்பொழுது பார்க்கலாமா குறிஞ்சிக்கான பெரும்பொழுது குறிஞ்சி அப்படின்னாலே குளிர்காலம் முன்பணி குளிர்காலத்தில் முன்பணி இருக்கும்ல அப்புறம் குறிஞ்சி மருதம் குறிஞ்சி முல்லை முல்லைக்கான சிறு பெரும்பொழுது கார்காலம் காரு மருதம் ஆறு பெரும்பொழுதும் நெய்தல் ஆறு பெரும்பொழுதும் பாலை இளவேணி பாலைனா வெயில் இளவேனில் முதுவேனில் பின்பணி வெயில் அடிச்ச பின்னாடி பனி பெய்தில் பின்பணி கேட்டா சரி அவ்வளோதான் முடிஞ்சாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது அகப்பொருள் இலக்கணம் பொருள் இலக்கணம் ரெண்டு இருக்குல்ல அகப்பொருள் இலக்கணம் புறப்பொருள் இலக்கணம் அதில் அகப்பொருளுக்குரிய பொருள்கள் மூணு முதற் பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் இதுதான் முடிச்சிருக்கோம் இப்போ புறப்பொருள் இலக்கணம் இது சிம்பிள் சின்னதுதான் நம்ம அந்த உரி உரிப்பொருள் எதுனால அதே மாதிரி எழுதிடலாம் இது உரிப்பொருள் எதுனால அதே மாதிரியே புறப்பொருள் முடிஞ்சிடும் சின்னது இது நம்ம பார்த்தது புறப்பொருள் இலக்கணம் சாரி அகப்பொருள் இலக்கணம் அகப்பொருளுக்குரிய பொருள்கள் மூணு இல்லை முதல் கரு உரின்னு பார்த்தோம்ல அது முஷ்டமா அடுத்தது பொருள் இலக்கணம் எத்தனை எப்படும் இரண்டு அகப்பொருள் புறப்பொருள் அகமுஷ்டம் இப்ப புறப்பொருள் இலக்கணம் ஒன்னு இல்லமா எதெல்லாம் அன்பு தலைவன் தலைவி கிட்ட இருக்கு இல்ல அன்பு எதெல்லாம் அன்பு அன்பை அன்பு இல்லையோ மத்த எல்லாமே இதுல வந்துடும் அதனால புறப்பொருள் இலக்கணம் புறப்பொருள் எனப்படுவது இப்ப நம்ம படிக்க போறது புறப்பொருள் இலக்கணம் புறப்பொருள் எனப்படுவது வாழ்க்கைக்கு துணை புரியும் இதெல்லாம் அன்பு இல்லையோ எல்லாமே வந்துடும் புரியுதா புறப்பொருள் எனப்படுவது எனப்படுவது வாழ்க்கைக்கு துணை புரியும் கல்வி செல்வம் புறப்பொருள் எனப்படுவது வாழ்க்கைக்கு துணை புரியும் கல்வி செல்வம் டைம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாக சொல்கிறேன் இருந்தாலும் நான் லிங்க்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரியுது இல்லை அது எல்லாமே நட்டது என்ன குழப்பிடாமல் இருக்கா அதெல்லாம் இது யாரா குழப்பிடாமல் இருக்கா லைட்டாக சொல்லுங்கள் லைட்டாக கை தூக்கம் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஓகேல ஆ ஓகே கைத்துக்கு நம்ம ரெண்டு ஆ புறப்பொருள் எனப்படுவது வாழ்க்கைக்கு துணை புரியும் கல்வி செல்வம் புகழ் வீரம் முதலியவற்றை புகழ்ந்து பாடுவது கல்வி செல்வம் எல்லாமே வந்துடும் காதல் எது இல்லையோ அது எல்லாமே இதில் வந்துடும் அவ்வளோதான் புரியுதா ஒரு இதுக்காக உதாரணத்துக்காக ஒரு ரெண்டு மூணு பொருள் சொல்கிறோம் புறப்பொருள் எனப்படுவது வாழ்க்கைக்கு துணை புரியும் கல்வி செல்வம் புகழ் வீரம் கருணை அரசியல் கருணை அரசியல் முதலியவற்றை புகழ்ந்து பாடுவது சம்பந்தம் இதில் புகழ்ந்து பாடுவது என்னன்னு கூட கேட்டுருவான் புறப்பொருள் முதலியவற்றை புகழ்ந்து பாடுவது அதுதான் பாடுவது என்னது புறப்பொருள் அகத்திணைகள் மொத்தம் எத்தனை அஞ்சா ஏழா போடக்கூடாது எத்தனை நான் கூட அந்த லெட்டரை எண்ணி பார்க்க சொன்னேன் ஏழு கைக்கிளை பேருந்தினை வந்து இதில் புறத்திணைகள் மொத்தம் பன்னெண்டு புறத்திணைகள் மொத்தம் டுவெல் ஆ அகத்திணைகள் எத்தனை போட்டால் அன்பின் ஐந்தினே தான் அஞ்சு அகத்திணைகள் அன்பின் ஐந்தினே தான் அஞ்சு ஆனால் அகத்திணைகள் எத்தனை கேட்டால் ஏழு தான் போடணும் புரியுதா சரி புறத்திணைகள் பன்னெண்டு வகைப்படும் புறத்திணைகள் பன்னெண்டு டுவெல் புறத்திணைகள் பன்னெண்டு எப்படி எழுதுறீங்கண்ணா அந்த பன்னெண்டை ஆறு ஆறாக பிரிச்சுப்போம் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அந்த பன்னெண்டு எப்படி இருக்கும்னா இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறது ஒன்றுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதா மாதிரி தான் ரெண்டு இருக்கும் ரெண்டுக்கு ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் நான் மூணு இருக்கும் அப்படி இருக்கும் ஸோ அதனால் பக்கத்தில் பக்கத்தில் எட்டம்னா ஈஸியாக இருக்கும்ல தனித்தனியாக எதிர்த்து விட ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் பன்னெண்டாக நம்ம எது போகிறோம்
பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருங்க கீழே சொல்ல போகிறேன் அகரவசைப்படி சொற்களை சீர் செய்தல் எடுத்துக்கலாம் புறத்தணைகள் வெற்றி அப்படின்னா அந்த காலத்திலலாம் போர் நடக்க போகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் வார் என்ன ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுவாங்க சண்டை போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்கண்ணா போர் தர்மம்னு சொல்லுவாங்களா ஆறு மணிக்கு மேலே போது போச்சுன்னா போர் செய்ய மாட்டாங்க கூட பார்த்துருப்பீங்களே கதையெல்லாம் படிச்சுருப்பீங்க ஒரு நாட்டின் மீது போர் தொடுக்க போகிறோம் போர் தொடுக்க போகும்போது இப்போ பாகிஸ்தான் நம்மளை பண்ணுறாங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்கள அது மாதிரி இந்தியா அவங்கக்கிட்ட போர் தொடுக்குறாங்கள போர் தொடுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம நாடு இல்லை இன்னொரு நாட்டு மேலே நம்ம போர் தொடுக்க போகிறோம் நம்ம போகிறோம்னு வச்சுக்கலேன் போர் தொடுக்கிறதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி தன்னுடைய வீரர்களை அனுப்புவாங்க யாருடைய வீரர்களை நம்ம நம்ம அந்த வீரர்களை அனுப்புவோம் எதுக்கு அனுப்புவோன்னா அந்த காலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பிணி பெண்கள் வயசானவங்க ஆடு மாடுகளுக்கு தீங்கு வரக்கூடாது போர் நடக்குதுன்னா அங்கங்கே அம்புலாம் போடும் இல்லை அவங்களாம் தீங்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கும் மன்னன் வேற்று நாட்டு மன்னன் என்ன பண்ணுவான்னா தன்னுடைய வீரர்களை அனுப்பி இங்கேருந்து போர் தொடர்ந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீரர்களை அனுப்பி அந்த நாட்டில் உள்ள கர்ப்பிணி பெண்கள் வயசானவங்க குழந்தைங்க அப்புறம் பசுமாடுகள் மெயினாக பசுமாடுகள் அந்த எல்லாத்தையும் ஓ எல்லாத்தையும் ஓட்டின்னு வந்து எங்கே வச்சுருவாங்க இந்த நாட்டில் வச்சுருவாங்க அதுக்கப்புறமா தான் இவங்க போர் தொடுக்கவே போவாங்க புரியுதா வெற்றி அதுதான் இன்னொன்று புரியுதா பகை நாட்டின் ஏது வேணா பகை நாட்டின் மீது போர் தொடுக்க போகிற மன்னன் அந்த நாட்டின் மீது அந்த நாட்டில் பகை நாட்டின் அந்த நாட்டில் உள்ள பசுமாடுகளுக்கு ஆநிறை சொல்லுவாங்க நம்ம நிறை மேய்த்தல் அப்படின்னு பார்த்தோம்ல ஆநிறை அப்படின்னா பசு ஆனா பசு ஆநிறைகளுக்கு தீங்கி நேரக்கூடாது என கருதும் மன்னன் அதுக்கெல்லாம் எதுவும் நடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பசுமாடுகள் என்ன பண்ணுவோம்னா தன் வீரர்களை அனுப்பி அவற்றை கவர்ந்து வர செய்வது இவன் நல்லதுக்காக கவர்றான் ஆனா பாலையில நம்ம நிறை கவர்தல் பார்த்தோம் அது திருடத்துக்காக கவர்றது இவனும் கவர்றது தான் ஆனா நல்லதுக்காக பண்றது கேட்டா பகை நாட்டின் மீது போர் தொடுக்க போர் தொடுக்கும் மன்னன் அந்த நாட்டில் உள்ள ஆணிறைகளுக்கு தீங்கி நேரக்கூடாது என கருதும் மன்னன் தன் வீரர்களை அனுப்பி அந்த பசுமாறுகளை கவர்ந்து வர செய்வதான் இது வெற்றி அப்படி ஷார்ட்டாக சொல்லணும் வெற்றி அப்படின்னா நிறை கவர்தல் அப்படின்னு அப்புறம் எதுல எதுலாம் எதுலாம் அப்புறம் கரந்தை அப்படின்னா கரந்தை அப்படின்னா யார் மாட்டை ஓட்டுன்னு வந்துக்கிறீங்க யார் மாடு அது ஆணிறை ஆணிறைனா பசுமாடு யார் அது வேற்று நாடு அவன் என்ன பண்ணுவோம் நின்னடா என் மாட்டை ஓட்டின்னு வருது அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா தன்னுடைய அவன் அவனுடைய வீரர்கள் இருப்பாங்கள தன்னுடைய வீரர்களை அனுப்பி அந்த ஆணையர்களை மீட்டு கொண்டு செல்வது அவன் அவன் மாடி இல்லை நல்லாம அது ஸோ யாரோ ஒரு நா நாட்டுக்காரன் வந்து கவர்ந்து வர போறானா அவன் சும்மா இருப்பானா போய் அவன் மீட்டுவான்ல என்ன பண்ணுவோம் அதை கரந்தைனா நிறை மீட்டுதல் வேற ஒன்றும் கிடையாது ஏ அப்புறமா இல்லாம் வெற்றினா நிறை கவர்தல் கரந்தைனா நிறை மீட்டல் புரியுதா பகை நாட்டின் மீது ஒருத்தன் போர் தொடுக்க போறான் போர் தொடுக்க முன்னாடி தன்னோட வீரர்களை அனுப்பி அந்த பசுமாடுகளை கவர்ந்து வந்துட்டான் அப்புறமா தான் போகிறதுக்கு அவன் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா அந்த பகை நாட்டு மன்னன் அந்த மாட்டு சொந்தக்காரன் என்ன பண்ணுறேன்னா தன்னுடைய வீரர்களை அனுப்பி இங்கே இருக்குதுல அந்த மாட்டை கவர்ந்து போக சொல்லு எதுக்கு கவர்ந்து வரணும் எதுக்கு மீட்டணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிட்டு போகிறான் எத்தனை மீட்டு போகிறான்ல 
ஒருத்தன் நிறைய கவரான் இன்னொருத்தன் நிறைய மீட்டுறான் எதுக்கு இவன் நிறைய கவரணும் இல்லை அது மாதிரி ஓகே வெட்சி கரந்தையா அட்ட வஞ்சி கவனிங் கவனி கவனி அப்புறமா இதில் வெட்சி கரந்தையா வஞ்சி அப்படின்னா வஞ்சகம் அவசியம் இப்போது நம்ம வேற்று நாட்டு மீது போகிறோம்ல அது நம்ம நாடா வஞ்சகமாக தானே போகிறோம் பகை அதாவது அந்த நாட்டை கைப்பற்ற கருதி தான் நம்ம வஞ்சகமாக போகிறோம் கேட்டால் அப்போது வேற்று நாட்டின் மீது படையெடுத்து செல்வது என்னது வஞ்சி சரி வேற்று நாட்டின் மீது நீங்கள் படையெடுத்து போயிட்டீங்க உங்கள் நாடாது இல்லை இல்லை படையெடுத்து போயிட்டீங்க அவன் அதுக்கு எதிர்வினை பண்ணுவான்ல எதிர்த்து போரிடுவது என்னது காஞ்சி வேற்று நாட்டின் மீது படையெடுத்து போயிட்டீங்கம்மா நீங்கள் போயிட்டீங்க அவன் உங்கள் அந்த நாட்டை அபகரிக்கிற நோக்கில் நீங்கள் போயிட்டீங்க அவன் சும்மா இருப்பானா அவன் எதிர்த்து போரு அப்புறம் வாட்ஸ்அப்பில் வர பார்த்துலாமா எதிர்த்து போரிடுவது காஞ்சி அதானே இப்போ கூட நம்ம பைக்லேயோ கா சைக்கிளில் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நாய் கூடயே வரும் பார்த்துருக்கீங்களா தெருவில் போகும்போது நாய் ஃபாஸ்ட்டாக கால் கிட்டே ஓடே வரும் அது நீங்கள் பிரேக் போட்டு நில்லுங்களேன் அப்படியே திரும்பி காஞ்சி போயிடும் கேட்டா ஸோ எதிர்த்து போரிடுவது என்னன்னு கேட்டால் காஞ்சி ஸோ இது மாதிரி தான் பார்க்குறோம் வெற்றி கரந்தை அப்படியே ஆன்சர் சொல்கிற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் வெற்றி அப்படின்னா நிறைய கவர்தல் சரிங்க சாட்டை அதிகலாம் கதை புரியுது இல்லை வெற்றினா நிறைய கவர்தல் சாட்டை அதிகலாம்னா வெற்றி நிறைய கவர்தல் கரந்தைனா நிறை மீட்டல் சின்னரை நிறை மீட்டல் வஞ்சி மண்ணாசை காரணமாக போருக்கு செல்வது அதானே நம்ம நாடு இல்லை இல்லாதே வஞ்சிமா வெற்றினா நிறை கவர்தல் கீழே கூட இதெல்லாம் வெற்றி போட்டு கீழ நிறை கவர்தல் கரந்தைனா நிறை மீட்டல் அவ்வளோதான் நீங்கள் கவர்ந்து வரையும் அவன் மீட்டுன்னு போகிறோம் அவ்வளோ தான் வெற்றி நிறைய கவர்தல் கரந்த நிறை மீட்டல் அடுத்தம்மா வஞ்சி மூணாவதுமா மூணாவது தினை வஞ்சி மண்ணாசை வஞ்சினா வஞ்சகம் நம்ம நாடாதே இல்லை இல்லை மண்ணாசை காரணமாக போருக்கு செல்வது வஞ்சிமா வஞ்சகமாக போகிறோம் இல்லை அந்த நாட்டை அபகரிக்கணும் நோக்கிறது தானே போகிறோம் நம்போ நம்ம நாடு இல்லை இல்லை வஞ்சினா மண்ணாசை காரணமாக வஞ்சி ஏட்டிங்களா மண்ணாசை காரணமாக மூணாவது தினை போருக்கு செல்வது அடுத்தது காஞ்சி ஏற்கனவே நம்ம மருதத்தில் மருதம் காஞ்சின்னு மரம் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா மருதத்தில் தான் காஞ்சின்னு மரம் காஞ்சி எதிர்த்து போரிடுவது காஞ்சி இவன் மண்ணாசைக்காரமாக போருக்கு போயிட்டானா அவன் விட்டுருவானா அவன் நாடு தானே அது விட்டுருவானா என்ன பண்ணுவான் எதிர்த்து போரி விடுவான்ல அவள்தான் எதிர்த்து போரிடுவது காஞ்சி எதிர்த்து போரிடுவது காஞ்சி அடுத்தம்மா நொச்சி எத்தனாவது அஞ்சா நொச்சி அப்புறம் ஒழிஞ்சை ஒழிஞை நொச்சி நொச்சி மரம்னு ஒன்று இருக்கு தெரியுமா அந்த இது குழு இது பண்ணுவாங்கல்ல அந்த இது ஆவி பிடிப்பாங்கல்ல அப்புறம் சரி நொச்சி மரத்தை காக்கணும் ஞாபகம் செய்யும் நொச்சி மரம் கா கா சரி என்ன பண்ணுறாங்க நான் கவனிங்க வெற்றி அப்படின்னா அவன் யாரோ மாட்டேன் ஓட்டணு வந்துட்டான் கரந்தை அப்படின்னா அந்த மாட்டுக்கு சொந்தக்காரன் மீட்டுட்டு போயிட்டான் அதுதானே அப்புறம் வஞ்சினா நம்ம 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 போருக்கு சொல்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாடு இல்லாது வேற்று நாடு அது அபகரணோடல போகிறோம் மண்ணாசை காரணமாக போருக்கு செல்வது காஞ்சி அப்படின்னா எதிர்த்து போரிடுவது காஞ்சி இப்போ நொச்சி பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் மண்ணாசை காரணமாக போருக்கு போயிட்டோமா எப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் இப்போ அங்கே இருக்கிறோம் எதிர்த்து போரிடுறோம் ரெண்டு பேருமே அங்கே தான் இருக்கிறோம் இன்னும் இந்த வார முடியல அவன் எதிர்த்து போடுறான் போரி தான் இருக்கிறான் நொச்சி அப்படின்னா என்ன தானா இந்த இருபத்தி மூணாம் புலிகேசியில் ஒருத்தன் கட்டையாக மீசை வச்சு வெளியே காமௌண்ட் வெளியே நிற்பான் பார்த்தீங்களா இது வீரர்களே நம் செல்வது இதெல்லாம் வீர உரையெல்லாம் ஆட்டுவான் நம்ம வடிவேலு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளக்கொடி ஆடினே போவோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் இது நொச்சி நொச்சி அப்படின்னா பகையரசனால் முற்றுகையிடப்பட்ட தம் மதிலை காத்த வேண்டி அவன் உள்ளந்துக்குனே வீர உரையாற்றுவான்ல உள்ளந்துக்குனே எல்லாருக்கிட்டையும் வீர உரையாற்றுற மாதிரி சொல்லுவோம் அப்புறம் பார்த்தா போர் தான் போக போகிறான்னு பார்த்தா வெள்ளக்கொடி அடிக்கடி டிக்கிட்டு போவோம் பாருங்கள் ஸோ பகையரசனால் முற்றுகையிடப்பட்ட அதாவது நம்மளால் ஃபஸ்ட்டு போனோம்ல பகையரசனால் முற்றுகையிடப்பட்ட தம் மதிலை காத்தல் வேண்டி ஏன்னா நீங்கள் பர்மிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா உள்ளே வந்துடுவோம் வெளியே ஒத்தருக்கிறாள உள்ளே வந்துடுவோம் ஏன்னா அந்த வெளியே திட்டுவான் பார்த்தீங்களா முண்டகலப்பை அப்படின்னு திட்டுவான் பார்த்துருக்கீங்களா வெளியே ஒத்த இருப்பானே பகையரசனால் இது வந்து வடிவேலி அவசியம் நொச்சி வந்து வடிவேலி உள்ளே இருக்கிறாங்க பகையரசனால் முற்றுகையிடப்பட்ட தம் மதிலை காத்தல் வேண்டி பகை அரசனால் முற்றுகையிடப்பட்ட தம் மதிலை காத்தல் வேண்டி உள் இருந்தே உள்ளதான இருப்பான் உள்ளதுன்னு வெளியே இது பண்ணுவான்ல உள் இருந்தே வெளியே இருக்கும் அரசனோடு போரிடுவது பகையரசனால் 
பட்ட தம் மதிலே அதாவது அந்த நாட்டுக்காரன் இது புரியுதா அந்த அந்த நாட்டுக்காரன் இது பகையரசனால் முற்றுகையிடப்பட்ட தம் மதிலை வெளியேற <laughs> அடுத்தது உழிஞ்சை உனக்கு என்ன திமுறு இருக்கும் உள்ளிருந்துங்கன்னா என்ன அடிக்கிறியா ஏன்னா பல கிலோமீட்டர் தாண்டி நம்ம அந்த நாட்டுக்கு போயிருக்கோம் சும்மா போயிடுவோமா திரும்பி ஸோ எதுங்க தன் வீரர்களுடன் ஒழிஞ்சை சொல்றான் ஒழிஞ்சை ஒழிஞ்சை தன் வீரர்களுடன் மாற்றரசன் கோட்டைக்குள் புகுந்து தன் வீர ஒழிஞ்சைமா ஒழிஞ்சை தன் வீரர்களுடன் மாற்று அரசன் கோட்டைக்குள் புகுந்து சுற்றி வளைத்தல் அவ்வளவுதான் அவனுக்கு பொறுமை இழகுது உள்ளிருந்துகிறேன் தாண்டி வெளியே வந்து சும்மா போயிடுவானா எப்படியும் அவ்வளோ விட்டலாம் இது முடிச்சிடலாண்ணா இன்னும் ஒரு நாள் நாள் தானே இருக்குது முடிச்சிடலாம் நிறைய பேர் ஆ ஆ ஆறுதா சின்ன சின்னதாக மதுளை சுற்றி வளைத்தல் அப்போ மதுளை காத்தல் நொச்சி மதுளை சுற்றி வளைத்தல் ஒழிஞ்சை என்னென்ன நொச்சி அப்போ வெட்சி கரந்தை வஞ் இப்படி படிங்க வெட்சி கரந்தை வஞ்சி காஞ்சி நொச்சி ஒழிஞ்சை தும்பை தும்பை தூ இம்பை தும்பை வாகை <laughs> 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 அதாவது வெளிய பல கிலோமீட்டர் தாண்டி உள்ள போயிருக்கோம்ல நம்ம நினைப்போம் அவன் என்ன பண்ணுவோம் எப்படியாவது இவனை தருத்துட்டு நம்ம நாட்டை காக்கணும் அவன் நினைப்பான் ரெண்டு பேரும் மனசுல என்ன இருக்கணும் வெற்றி அதானம்மா ரெண்டு பேரும் ஜெயிக்கணும் தானே இருக்கும் அப்ப வெற்றி ஒன்று குறிக்கோளாக கொண்டு போரிடுவது தும்பை புரியுதா சொல்லுது புரியுதா ரெண்டு பேருமே உள்ள தானே இருக்கும் எப்படியாவது தெத்தினு நினைப்பான்ல அவனை வெற்றி ஒன்றையே குறிக்கோளாக கொண்டு வெற்றி ஒன்றையே குறிக்கோளாக கொண்டு போரிடுவது தும்பை நம்ம பிள்ளையாருக்கு நம்ம தும்ப பூ போடுறோம்ல பிள்ளையார் நல்ல வெற்றி இதுன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு ஆச்சு வெற்றி ஒன்றையே குறிக்கோளாக கொண்டு ஒன்றையே குறிக்கோளாக கொண்டு போரிடுவது என்னன்னு வெற்றி நல்ல பிள்ளையார் ஞாபகம் தும்பை தும்ப பூ போடுவாங்கல்ல பிள்ளையாருக்கு வெற்றி ஒன்றையே குறிக்கோளாக கொண்டு போரிடுவது சரி ரெண்டு பேரும் மனசுல வெற்றி தானே ஆனா ரெண்டு பேருமே ஜெயிக்க முடியுமா யாரோ ஒருத்தர் அப்ப வெற்றி பெற்ற மன்னன் வாகை பூவை சூடி மகிழ் ஒருத்தன் ஜெயிப்பான்ல அவள்தான் வாகையில வெற்றி பெற்ற மன்னன் வாகை பூவை சூடி மகிழ்வது வாகையில வாகையில இருங்க வெற்றி பெற்ற மன்னன் மனசுலயும் வெற்றி அது தும்பை வெற்றி பெற்ற மன்னன் சொல்றது வெற்றி பெற்ற மன்னன் வாகை பூவை சூடி மகிழ்வது அவள்தான் வெற்றி பெற்ற மன்னன் ஆட்டோமேட்டிக்கா வாகை பூவை சூடுவான் வெற்றி பெற்ற மன்னன் வாகை பூவை சூடி கொள்வது இப்ப இந்த போறாங்கல்ல இந்த வீரர்கள் வெற்றி வீரர்கள் போறாங்கல்ல அவங்க போகும்போது சும்மா போக மாட்டாங்க அந்த வெற்றி பூ சூடி போவாங்க அந்தந்த தினே அந்தந்த பூ புரியுதா இந்த பகையரசனால் முற்றுகிடப்பட்ட தம் மதுளை காத்தல் வேண்டி உள்ளிருந்து வெளியிருக்கும் அரசனோடு போரிடுவது நொச்சின்னு பார்த்தால அந்த வீரர்கள் போகும்போது என்ன பண்ணுவோம் நொச்சி பூவை சூடுவாங்க வெளியே இருக்கும் அரசன் கோட்டையை சுற்றி வளைக்கிறாங்கல்ல அவன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் அந்தந்த தினே அந்தந்த பூ சூடி போவாங்க அப்படின்னு மீனிங் போட்டிருப்பாங்க புரியுதா வெற்றி வீரர்கள் வெற்றி பூவை சூடி போவாங்க அந்த மீட்டுறாங்கல்ல கரந்தை வீரர்கள் கரந்தி பூவை சூடி வந்து அந்த மீட்டு போவாங்க வஞ்சி பூவை சூடி வஞ்சகமாக நம்ம போவோம் காஞ்சி பூவை சூடி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எதிர்த்து போரிடுவாங்க நொச்சி பூவை சூடி உள்ளிருந்துங்கன்னா வெளியே இருக்க அரசன் போரிடுவோம் நொச்சி உழிஞ்சை என்ன பண்ணுவோம்னா வெளியே இருக்கும் அரசன் உள்ளே போயிட்டு மதுளை சுற்றி வளைப்பான் அதன் அது உழிஞ்சை ஆனால் எல்லாமே வேற வேற பூவை சூடி போவாங்க ஆனால் தும்பை மட்டும் ரெண்டு பேருமே ஒரே பூ 
ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஒன்று மனசில் என்னது வெற்றி ரெண்டு பேரும் ஒன்று மனசுலேயும் ஒரே நோக்கம் அங்கேருந்து ஒத்தனை சுற்றி வளைக்கணும்னு இன்னொன்று தான் காக்கணும்னு வேறு வேறு நோக்கம் இருந்தது ஆனால் இதில் ஒரே நோக்கம் தான் அப்போ ரெண்டு பேருமே சுடுற பூனது தும்பை தானே சரி வெற்றி பெற்ற மன்னன் வாகை பூவை சுடி மகிழ்வது எத்தனை ஆகுது ஆ எட்டு பாடான் பாடான் இந்த தும்பைமா வெற்றி ஒன்றையே குறிக்கோளாக கொண்டு போரிவிடும் தும்பை பூ போடுவாங்க ஆ ஆ நொச்சி வெற்றி கர சுற்றி வளைத்தல் தும்பை அதே தான் வெற்றி ஒன்றையே குறிக்கோளாக அதே தான் ஃபுல்லாகவே தான் அது ஷார்ட் கிடையாது ஆ அந்த ஆமாம்மா வெற்றி ஒன்றையே குறிக்கோளாக கொண்டு போரிடுவது ஆ ஓகேம்மா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாடான் பாடான் அப்படின்னா என்ன தன்னா இந்த ஆரியா ஒரு குளத்தில் உட்காந்து பாடான் அப்படின்னு அது கிடையாது இது பாடான் தினை பாடான் தினை அவ்வளோ முடிய போகுது என்ன முடிய போகுது சிம்பிள் தான் பாடான் தினை இது எப்படி பிரிக்கலாம்னா பாடு ப்ளஸ் ஆன் ப்ளஸ் தினை அவ்வளோதான் எப்போ படிச்சிருக்கலாம் ஞாபகம் வருது பாருங்களே பாடான் பாடு ப்ளஸ் ஆன் ப்ளஸ் தினை பாடப்படும் ஆண் மகனது இல்லை பாடுவதற்கு தகுதியுடைய பாடுவதற்கு தகுதியுடைய எல்லாருமே பாட முடியாதுல்ல அந்த வீரன் வந்து சிறப்பாக இருந்தால் பாட பாடுவோம் பாடுவதற்கு தகுதி தகுதியுடைய ஆண் மகனின் பாடம் தின ஆண் மகன் போது பாடுறது வேற ஒன்றும் கிடையாது பாடுவதற்கு தகுதியுடைய ஆண் மகனின் கொடை ஆட்சி சிறப்பு புகழ் கொடை ஆட்சி சிறப்பு புகழ் வீரம் ஆகியவற்றை பாடுவது புகழ் வீரம் ஆட்சி சிறப்பு ஆகியவற்றை புகழ்ந்து பாடுவேன்னா ஒன்றும் இல்லாமல் ஆன புகழ்ந்து பாடணும் அவ்வளோதான் எல்லாரையும் பாட முடியாது பாடுவதற்கு தகுதியுடைய ஆனை புகழணும் பாடுவதற்கு தகுதியுடைய ஆண் மகனை புகழ்ந்து பாடுவது தான் அது பாடாந்த பொதுவியல் திணை அடுத்தது பொதுவியல் முடிக்க போது பொதுவியல் திணை பொதுவியல் திணை இது வரைக்கும் எந்த திணை பார்த்துருக்கோம் பாடான் வரைக்கும் பார்த்துருக்குமா இதுக்கு முன்னாடி பாடான் வரைக்கும் பார்த்துருக்குமா பொதுவியல் திணை அதான் இது டெஃபினேஷனே வெற்றி முதல் பாடான் திணை வரை உள்ள பொதுவியல் திணைக்கு டெஃபினேஷன் கேட்டா வெற்றி முதல் பாடான் திணை வரை உள்ள பாடான் திணைக்கு சொல்கிறாங்க சாரி பொதுவியல் திணைக்கு சொல்கிறாங்க வெற்றி வேயிற்சி வெற்றி முதல் பாடான் திணை வரை உள்ள பொதுவானவற்றையும் ஏன்னா அது பேரே பொதுவியல் திணை தானே வெற்றி முதல் பாடான் திணை வரை உள்ள பொதுவாக சொல்லிட்டே வரும் அது இருக்குமா வெற்றி முதல் பாடான் திணை வரை உள்ள பொதுவானவற்றையும் மற்றும் அவற்றில் கூறப்படாதவற்றையும் கூறுவது பொதுவியல் அதில் வெற்றி டூ பாடான் வரைக்கும் சொன்னது சில தான் காமனாக சொல்லியிருப்போம் அதுவும் வருமா அதில் சொல்லாது தான் வருமா வேறு நல்ல வெற்றி முதல் பாடான் திணை திணை வரை உள்ள பொதுவானவற்றையும் அவற்றில் கூறப்படாதவற்றையும் கூறுவது பொதுவாக தான் சொல்லலாம் அதில் சொல்லாதையும் சொல்லலாம் அவற்றில் கூறப்படாதவற்றையும் சொல்லாதையும் சொல்லுவது கூறப்படாதவற்றையும் கூறுவது பாடாங்கிறது பொதுவியல் திணை பாடான் திணை ஆண் மகன் அது அவ்வளோதான் வெற்றி முதல் பாடான் திணை உள்ள பொதுவானவற்றையும் அவற்றில் கூறப்படாதவற்றையும் கூறுவது என்னது பொதுவியல் திணை அவ்வளோதான் முடிய போகுது இன்னும் ரெண்டே ரெண்டாம் கைக்கிளை அதை பார்த்தோம்ல அகத்திணைகள் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா படித்தோம்ல அது கைக்கிளை பதினோராவது கைக்கிளை பெருந்திணை பெருந்திணை கைக்கிளை பெருந்திணை கைக்கிளை அப்படின்னா நாத்தனா ஒரு ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா ஒரு தலை காமம் இப்போ ஆ இப்போ தலைவனும் தலைவியும் காதல் பண்ணுறாங்கல்ல காதல் பண்ணும்போது தலைவன் தலைவியை விரும்புவோம் ஆனால் தலைவி விரும்ப மாட்டாங்க இல்லை சில டைமில் தலைவி விரும்புவாங்க தலைவன் விரும்ப மாட்டாங்க ஒரு தலை காமம்னா அர்த்தம் ஒன் சைடு புரியுதா ஒரு தலை காமம் இதுக்கு மீனிங் கேட்டேன்னா ஒரு தலை காமம் என்ன திணை கேட்பாங்க கைக்கிளை கேட்டால் கைக்கிளை இது எத்தனை வகைப்படும்னா ரெண்டு வகைப்படும் கைக்கிளை ரெண்டு வகைப்படும் ஏன் ரெண்டு வகைனா சில டைமில் ஆண் சைடு நடக்கும் காதல் பெண் சைடு நடக்காது பெண் சைடு நடக்கும் ஆண் சைடு நடக்காதுல்ல ஆண் பால் கூற்று பெண் பால் கூற்று என இரண்டு வகைப்படும் ரெண்டு சைடு நடக்குது இல்லை ஆண் சைடு நடக்கும் பெண் சைடு நடக்கும் ஒரு ஒரு இது ஒரு தலை காமம் ஆண் பால் கூற்று கூற்று கூ இரு கூற்று பெண் பால் கூற்று பெருந்திணை ஆண் பால் கூற்று பெண் பால் கூற்று பெருந்திணை பொருந்தா காமம் இது வந்து கைக்கிளை வந்து ஒருதலை காமம் கைக்கிளை வந்து ஒருதலை காமம் இது வந்து 
பொருந்தா காமம் இதுக்கு ஒரே டெஃபினேஷன் அதுன்னா உனக்கு பதினெட்டு எனக்கு நாற்பத்தஞ்சு இதுதான் டெஃபினேஷன் அவருக்கு பதினெட்டாம் இவங்களுக்கு நாற்பத்தஞ்சாம் இல்லை இவங்களுக்கு நாற்பத்தஞ்சு அவருக்கு பதினெட்டு சும்மா எத்துக்கார் சொல்கிறேன் பொருந்து மாதிரி வேறுபட்ட வயசு வயசு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதுதான் பொருந்தா காமம் இதுவும் ரெண்டு ரெண்டு வகையிறது ஆண்பால் கூற்று ரெண்டு சைட் நடக்கும்ல பேப்பரில் படிச்சுருப்பீங்களே ரெண்டு சைட் நடக்கும் கேட்டா பொருந்தா இது பொருந்தாது கேட்டா ஆனால் இது கைக்கிலே பார்த்தோன்னா ஒத்த வயதினே தோன்றும் காதல் ஒரே வயசு கால கல்லூரிலாம் இருக்கும்ல அது மாதிரி தான் கைக்கிலே ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா பெருந்தினை வேறுபட்ட வயசு வயசு டிஃப்ரென்ஸில் காதல் பண்ணுறது ஆனால் இது பொருந்துமானா பொருந்தாது அதனால தான் பொருந்தா காமம் புரியுதா இது கைக்கிலை ஒரு தலை காமம் பொருந்தா காமம் அவ்வளோதான் ஸோ என்னென்ன திணை படிச்சுக்கோம் வெற்றி கரந்தை வஞ்சி காஞ்சி நொச்சி ஒழிஞ்சை தும்பை வாகை பாடான் பொதுவியல் கைக்கிலை பெருந்தினை ரெண்டுமே ரெண்டு வகை இருக்குது நினச்சி படிச்சோம்னா வரலாம் கரெக்டாக சீக்கிரம் வந்துருங்கண்ணே டைம் நான் பாருங்கள் கரெக்டாக டைம் பாருங்கள் யாரும் ஒரு ஆள் சொல்லு ஆ டுவெல் டுவெண்ட்டியா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஒன் 